Moi, on n'en parlera pas. <laughs> I saw him only once last year when he played against us, you know. Uh, but we saw his dad. Uh, uh, his dad was a competitor on the ice and a good goal scorer. And uh, Kristen got a good season last year in the American Hockey League uh, for, the, for his first year pro. Uh, time will tell uh, with comparison. But he's a kid knows to play the game. He's a kid knows to be around the net. He's a kid that uh, capable to play well both sides of the ice. So uh, uh, honestly, you know, yeah, right now we 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 like what we saw from him. By next week, you know, we're gonna play. Uh, uh, we play Sunday night. We play Monday night. We're gonna cut down the group. And uh, and when we're gonna cut down the our group, we're gonna start concentrating to, uh, on. Our main, our main team. My God, I'm Ryan White. This is a, a beaucoup appris l'année passée. Était bon pour nous en fin de saison. C'était une année de d'apprentissage pour lui. On a beaucoup son intensité. Mais la compétition à l'interne, on parle pas seulement du quatrième trio. J'aime la compétition à l'interne. Les athlètes se doivent d'aimer la la compétition à l'interne parce que ça les sort de leur zone de confort, plus souvent qu'autrement. Ça les force à pousser. Parce que là, on leur donne une responsabilité, on croit à leur responsabilité qu'ils sont capables de faire. Mais ils savent qu'il y a de la compétition à l'interne. fait que ça force les, les athlètes, en principe, à toujours donner leur maximum. Donc, euh, j'aime ce genre de compétition-là à l'interne qu'on peut avoir au sein de notre formation.